السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إتوم بهما نادر قول نرنيا سادات قل پندي دن مار متعلم سهر تقل ناتل خارن ون مار Shabdam Shravikinna Umma Bangan Mare Allahu E Mahataya Majlis Inde Barakatu Gondu Habiba Ya Shroful Khulka Muhammadur Rasulullahi صلى الله عليه وسلم تنغل مرکن سمیت سندوشت الکند مرکان اولا توفیق نمک اللہ ورکم تنگا نگرہی کو مارا گٹے صلاة تن مجلس گل ولی برکت اللہ ولی مجلس گلہ حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل مائی بند پٹا اللہم ولی دا حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل مائی بند ملد اللہم لوگت یتوہم مہت ملد ادو اندان ایتھوم مہتوم اللہ امت ایتھوم بہمہ 
ഈമാനമുള്ള ഉമ്മത്ത് സമുദായം അത് ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമുദായമാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം മഹത്വമുള്ളതാണ് മലക്കുകളുടെ നേതാവായ മലക്കുല്ലാക്ക് ജിബരിയിൽ അലഹി സലാമിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ആ മഹത്വം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഴിയെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങനെ എന്തും പരിശോധിച്ചാൽ നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനും മഹത്വമുണ്ട് ആദരവുണ്ട് അള്ളാഹു അത്തരം ഒരു നല്ല മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനെയും മാറ്റിത്തുരുമാറാകട്ടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ കച്ചവടത്തിൽ എന്ന് ലാഭമാണ് ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു ഒരു ലാഭവും കിട്ടാനില്ല ഒരു ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ സാധനം കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നവൻ അത് വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് എന്നല്ല അങ്ങനെ ലാഭമൊന്നും എടുക്കാതെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവനിക്ക് കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പോലും കച്ചവടത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാനിടയായി അയാൾ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഒരമുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ആ അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് മക്കളില്ലാതെ വിഷമം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറോട് പരിഹാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുറ്റിയാടിയിൽ സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവിടെ നേർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ മക്കളായി അനുഭവമുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മക്കളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മക്കളായി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പൈസ തരാൻ വേണ്ടി കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് വന്നതാണ് അയാളോടിങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ വന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആള് ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളും ഡോക്ടർ ആണോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റല് നടത്തുന്ന ആളാണ് ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴുള്ള ക്ലിനിക്കുകളെ കുറിച്ച് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ലാഭമുള്ള ഒരു കച്ചവടമാണ് ഹോസ്പിറ്റല് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ലാഭമില്ലാത്ത ഒരു പണിക്കും ആളുകൾ നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ലാഭമില്ലാത്ത പണിയെടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അയാൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണം മുതലാളിക്ക് ലാഭം കിട്ടണം അതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ കെട്ടിപ്പണിതു പിറ്റേ ദിവസം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിപ്പണിതു പിന്നെയും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനാരും നിൽക്കൂല ആ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ ഉപകാരം ലഭിക്കാനാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അതിന്റെ മറുപക്ഷത്ത് മറ്റൊരു അധ്വാനത്തിന് ഫലം കാണുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിയങ്ങളെ ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നമ്മളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി മോനെ നിസ്കരിക്കണം 
മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി മോനെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എട്ടാം വയസ്സിലും പറഞ്ഞു മോനെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കരുത് ഒമ്പതാം വയസ്സിലും ഉപദേശിച്ചു മോനെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കരുത് പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ ആ മകൻ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു അത് കേട്ട ഒതിയ കുട്ടി പിന്നെ നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കാതെ ഇനി ഒരു നിലക്കും നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പാവങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സഹായിച്ചു സഹകരിച്ചു നന്മകളുമായി കൂട്ടുതുന്നു നന്മകൾക്ക് നേരെ സഹായം ചെയ്തു സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ശരീരം കൊണ്ട് സഹായിച്ചു ശരീരം കൊണ്ട് കഴിയാത്തവൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ നന്മയുടെ കൂട്ടാളിയായി അവൻ ജീവിച്ചു എന്തിനാണെന്നല്ലേ ആഹാരത്തില് പ്രതിഫലം കിട്ടാന ഈ അമലുകളും മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണം അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഇതൊന്ന് കബൂലായി കിട്ടണം അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കബൂലായാലോ അവന് കിട്ടുന്ന മഹത്വം എന്താണ് ഇന്നല്ലതീന കാലൂ റബ്ബുനല്ലോ അവന് ലഭിക്കുന്ന മഹത്വം വലിയ മഹത്വമാണ് അവന് ലഭിക്കുന്ന ആദരവ് വലിയ ആദരവാണ് അവന് കിട്ടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വം വളരെ വലുതാണ് എന്തേ അത് വലിയ മഹത്വമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം പോലെ അല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണിച്ച് കയറി കൂലി വാങ്ങിയവന് കിട്ടുന്ന കൂലി പോലെ അല്ല അതുപോലെ ജോലിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പണം പോലെ അല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ വരുമാനം മാസത്തിൽ വരുന്ന മുതലാളിയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക വരുമാനം മാസത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ബാപ്പ മകനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന മോനെ ഒരു കോപ്പ വെള്ളം തരുമോ മകന്റെ മറുപടി തരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ബാപ്പ വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വെള്ളത്തിന്റെ ഫാക്ടറി നടത്തുന്ന വലിയ മുതലാളിയാണ് പക്ഷേ ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കുടിക്കണ്ട എന്ന് റബ്ബങ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഒതേ തൊണ്ട നനക്കാരുള്ള വകുപ്പില്ല തന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലായിരുന്ന മകൻ ആ കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പാ വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ അതേ ചെറിയ കുട്ടി ബാപ്പനോട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഏത് വെള്ളവും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ബാപ്പയാണ് ഏത് വെള്ളവും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറങ്ങ ഉപ്പാ ആ ഉപ്പാദ രോഗിയങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന മോനി ഒരു കോപ്പ വെള്ളം തരാമോ ആ മകന്റെ മറുപടി ില്ല ബാപ്പ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാ ബാപ്പ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോപ്പ വെള്ളം തരാൻ പറ്റൂല എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതി പോയി വെള്ളം കുടി പാടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പക്ക് വെള്ളം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പോയി ബാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് നല്ല അതേ വെള്ളത്തിന്റെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് വെള്ളം അതേ കഥയെ കുപ്പിയാക്കിയിട്ട് മിനറൽ വാട്ടർ ആക്കിയിട്ട് മിനറൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വിൽക്കുന്നവന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങ് വന്നു
വന്നപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഇതാണ് എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് അധ്വാനിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴു സമയവും അധ്വാനിച്ച് ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ ഫലം അതല്ലേ മഹാനായ ഷഖീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ അവരിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവരെ ജീവിതം അത്ഭുതം തന്നെ മഹാനായ ഷഖീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ജീവിതം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആഹാരം നിലനിൽക്കുന്ന ലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതമല്ല ഭൗതിക ലോകം സമാധാനമുള്ള ലോകമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ സമ്പത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരെ വയത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരും വയതില് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്നവും അവര് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചു പോയി പണത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച ആരോഗ്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലെയും സമയം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മഹാനായ ഷക്കീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റതിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അവൻ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അവൻ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം മറന്നു പോയില്ല നിസ്കരിച്ചത് അള്ളാഹന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അവൻ ആഹറും മറന്നു പോയി നീയത്ത് വെച്ച് കൈയ്യങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നത് മുതൽ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയോ ഇവന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ പറയാണ് ചോദിച്ചാ പറയും ആഹറാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കൂല പക്ഷേ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ അവനത് കാണാനില്ല ഇവന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവന് ശരിയായ നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിയൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് ഇന്ന് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിലും നമ്മൾ ദുന്യാവ് മറന്നു പോയിട്ടില്ലോ ഭൗതി ലോകത്തെ ചിന്ത മറന്നു പോയിട്ടില്ലോ ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ആ നിസ്കാരവുമായിട്ടാ നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടത് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പോരായ്മയുള്ളതാണെങ്കിലും നീ അർഹമുറാഹിമീനല്ലേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങള് അള്ളാന്റെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങള് അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിന് വില കൽപ്പിക്കൂല അതുകൊണ്ടാ ഈ ആയത്തിന്റെ തൊഫീറിൽ മഹാനങ്ങ ഇമാം റാസി റുതിയുള്ളോഹ് പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനങ്ങ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റുതിയുള്ളോഹ് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് മഹാനങ്ങ സയ്യിദിന് അബൂബക്കറിന് പൂർണമായങ്ങ് കൈയൊഴിച്ചു ഭൗതിക ലോകത്തിന് മഹാനവറുകൾ വില കൽപ്പിച്ചില്ല ഭൗതിക ലോകത്തിനൊരു വിലയും നൽകിയില്ല ആ മഹാനായ സയ്യിദിന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ കാരണത്താലാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതെന്ന് മഹാനായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളോഹ് പറഞ്ഞത് കാണാം എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളോഹല്ലു ഭൗതിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിടെ കഴുകിലുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവനും സതക്ക ചെയ്തു പോയി 
വല്ലാത്ത അതേ സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് പ്രയാസത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് പോലും ധരിക്കാനുള്ള അതെ ശരിയായ നിലക്ക് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തില് സ്വന്തം ഈ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസത്തിലെത്തിപ്പോയി വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലെത്തിപ്പോയി സയ്യിദിന ീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ലോ അതായിരുന്നു ആ ഈമാനാണ് ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മള് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ ഈമാനാണ് നമ്മള് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനോഹല്ലു ഈ ആയത്തിന്റെ തൊസീറിൽ പറയാണ് അതെ അന്താ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലീന അംഗീകരിക്കുകയും അള്ളാഹുവാണ് റബ്ബ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ ഇസ്തിക്കാമത്തിൽ ഏത് ഇസ്തിക്കാമത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ശരിയായ വഴി ഏത് അതേ ഏത് ഇസ്തിക്കാമത്താണ് ശരിയായ വഴി തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചത് സഹാബത്തിലേക്ക് സഹാബത്തിൽ നിന്ന് താപീയങ്ങളിലേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് താപീ താപീയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാര് നടന്ന വഴി ഔലിയാക്കൾ നടന്ന വഴി സാലിഹീങ്ങൾ നടന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ വഴി നടന്ന വഴി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളവരല്ലേ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സാരപ്പെടുത്തുന്നവർ തങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവർ അബൂജഹൽ നിന്ദിച്ചു അതുപോലെ ദുത്തുപത്ത് നിന്ദിച്ചു അതുപോലെയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങളെ നിന്ദിച്ചു അവരെക്കാൾ കോപം ലഭിച്ചവരാരാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് ഇങ്ങനെ കോപം സമ്പാദിച്ചവരെ വഴിയിലല്ല പോയ ആളുകളെ വഴിയിലുമല്ല ശരിയായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ മുങ്കാമികൾ നടന്ന വഴിയിൽ നീ എന്നെ വഴി നടത്തണേ അള്ളോ ഈമാനുള്ള മൂമിൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ വഴിയിൽ നടന്ന മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ആ ഏത് വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും പറയാൻ കഴിയണം വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിപ്പോയി അല്ലെ അയാളുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളായിരുന്നു സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലായിരുന്നു സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു എന്തും 
കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതെ ആ നിലക്ക് സുന്നതിയമായതിന്റെ പ്രവർത്തകനങ്ങി ജീവിച്ചു നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള മുതലാളിയാണ് അല്പം സാമ്പത്തികമായി തകരാറ് വന്നപ്പോ ബിസിനസ്സിൽ തകരാറ് വന്നപ്പോ ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയ ഇടിവ് വന്നപ്പോ പിന്നെ അലിവിങ്ങളെ തെറിയാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ നിസാരപ്പെടുത്തലോ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറയലോ ഇത് ശരിയായ വഴിയല്ലോ ഏത് വിഷമ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിലും അള്ളാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയണം അല്ല നീനയും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാരായ സ്വാലീകളെ പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവം പറയുമ്പോ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നല്ലതേ നിലക്ക് ജീവിച്ചു നല്ലവണ്ണം ചെലവഴിച്ചു അവര് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വിഷമമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവനാകണം സതേ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവനാകണം അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാ ചെറിയ പരീക്ഷണം വരുമ്പോഴേക്ക് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകരുതിന് നമുക്ക് മാതൃകയാണ് തങ്ങളെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം അവിടുത്തെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ മാന്യമായി ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്ത്രമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിധങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ നിലക്ക് വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ട് പോലും മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസത്തില് മാറ്റമില്ല റബ്ബുനാഹുവാണ് റബ്ബെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് അതേ പറഞ്ഞ ാവുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇമാം റാസിറോ എന്ന് പറയാണ് ശരീരത്തിലും നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നന്നാകലാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകലാണ് അതാണ് അള്ളാഹുമായി അടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണത ഹൃദയം ശുദ്ധിയായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകുന്നവനാണ് അതെ ഈ മാൻ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നവനാണ് അതിന് മദ്യത്തിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലേറ്റവും താണതാണ് നല്ല വൃത്തിയിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയിൽ നടക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലപ്പാവ് ധരിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല വേഷവിധാനം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിലേറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളത് മഹാനായി മാം പ്രാചിറതിയുള്ളു എന്ന് പറയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ നന്മയാ വിശ്വാസത്തിലുള്ള നന്മയാ പൂർണമായ നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവനാകണം ആ വിശ്വാസത്തിൽ യാതൊരു കളങ്കവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനോ എന്ന് പറയാണ് അതിനെന്താ വേണ്ടത് വെറും നാവ് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ മറിച്ചടിയുറച്ച വിശ്വാസവും കൂടെ വേണം വെറും നാവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രം പോരാ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളിലുണ്ടാകും 
വന്നതോടൊപ്പം എന്നിട്ട് വേണം നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കൂല പിന്നെയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയണം ഹൃദയം സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് പറയണം അതല്ലാതെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തൻ പൂർണ്ണമൂമിനാകൂല ഇരിക്കട്ടെ ആ ഇസ്തിക്കാമത്താണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ മഹാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഹത്വം എത്രയാണ് ആ മഹാന്മാർക്ക് അല്ല നൽകുന്ന മഹത്വം എത്രയാണ് അവരെ മരണത്തിന്റെ സമയം എങ്ങെത്തിക്കഴിഞ്ഞ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു പോയി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ മോമിനീങ്ങളോട് പറയാണ് അല്ലാത്ത ഹാഫു വല തഹസനോ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല മഹത്തായ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ മഹത്തായ സ്വർഗം കൊണ്ട് സമാധാനം അറിയിക്കാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു പോയി മലാഖമാര് വന്നു പോയി അള്ളാ ആ നിലക്ക് മരിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളോ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു മരണം മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു മരണം എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് അഞ്ച് രൂപത്തിലാണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുന്നത് അഞ്ചു കൂട്ടം ആളുകൾക്കാണ് അതേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആരാണ് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരാണ് അതാരാണ് ഈമാനുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് അവരടുക്കൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു പോയി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കഥാപായിരിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എപ്പോഴും മതാവിൽ തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പിയാക്കൾ ശഫായത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ട് മഹാത്മാരായ സ്വാലീകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതേ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ അധികരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാപ് കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ചെയ്തു വെച്ച അമലികൾക്ക് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഫലം തരുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അതാപൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ണ്ട് ഈ നിലക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ അത്തരക്കാരെ കൂട്ടത്തിലാക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വർഗം കണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നിലക്കുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലാണ് അവര് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തു പക്ഷേ തിന്മകൾ അധികരിച്ചു പോയി ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ വെപ്രാളത്തിലാണെങ്കിലും മരക്കുകൾ വന്നവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ അതാപ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കൂ എന്ന ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എപ്പോഴും ഈ അതാപിൽ തന്നെയാകും എന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകൾക്കൊന്നും ഫലം കിട്ടൂല എന്നും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അതെ നിങ്ങൾ ഓരോ കണികൾക്കും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഫലം തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അമ്പിയാക്കളുടെ ശഫായത്തിന്റെ കാരണത്താലാണ് സ്വാലിഹികളുടെ ശഫായത്തിന്റെ കാരണത്താലോ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ അടുക്കലുള്ള ബഹുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ അടുക്കലുള്ള ആദരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ വാതെടുത്തെടുക്കുന്ന മുഹ്ലിസീങ്ങളായ മഹാന്മാരില്ലേ അവരോട് മരക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തിനു ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത ഒരുപാട് അമലുകളില്ലേ ആ അമലുകൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പതി റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് അതെ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ഫലങ്ങളുള്ള കഥയെ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ മക്കബൂലാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പോരായ്മ ഉള്ളതാണെങ്കിലും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ മലക്കുകൾ വന്ന് മരിക്കുന്ന മയ്യത്തായി കഥയെ മയ്യത്താകാൻ കിടക്കുന്ന ശരീരത്തോട് വന്ന് പറയാണ് അവന്റെ റൂഹിനോട് വന്ന് പറയാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഒന്നിച്ചല്ലേ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അധ്വാനിച്ച് ചെയ്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പല ഇതുവരെ എടുത്ത നോമ്പിന്റെ പല ഇതുവരെ കൊടുത്ത സക്കാത്തിന്റെ പല ഇതുവരെ ചെയ്ത സക്കാത്തെ സ്വതക്കയുടെ പല ഇതുവരെ ഉമ്മന സ്നേഹിച്ച അങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച നന്മകൾ നിന്റെ അബലുകളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലും മക്കബൂലാണ് മോനെ എന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനോട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു വിഷമവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കൂല എന്ന് വന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകളോട് പറയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് നല്ല തോബയുള്ള മഹാന്മാരാണ് ലിത്ത ഇബി ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുലേക്ക് എങ്ങനെ മടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നവരോട് റബ്ബിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്കിടക്കിടെ കരഞ്ഞ റപ്പിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവർ സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങൾ കരഞ്ഞ് കമ്പീറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നവർ ഹൃദയം കരഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മൂമിനീകൾ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് റബ്ബിന് അവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ആ നിലക്ക് തോബ ചെയ്ത് നല്ല മരണം ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് മഹാന്മാരെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അതാ മലക്കുകൾ പറയാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തോബ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തോപ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താലത് പുറത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തോപ ചെയ്ത് തോപ ചെയ്തിട്ട് റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം തരൂ നിങ്ങളെ തോപക്ക് ശേഷമുള്ള സർവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റബ്ബ് പ്രതിഫലം തരൂ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല തോപ ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാരെ മലക്കുകൾ വന്ന് പറയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കൂട്ടമാണുകൾ ആരാണ് ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ആഹാരത്തിന് മാത്രം വില കൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവർ അവരെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ദുന്യാവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരെ കയ്യിലുണ്ട് ദുന്യാവും മുഴുവനും അവരെ കയ്യിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആഹ്റത്തിനല്ലാതെ അവരെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് അതാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മലക്കുകൾ പോലും പേടിച്ചു വെറുക്കുന്ന കോടതിയാണ് കോടതി മലക്കുല്ലാക്ക് ജിബിരിയിലി ഹിസലാബ് ആ കോടതിയിലെ തുമ്പ വലിയ വെപ്രാളത്തിലാണ് കേട്ടോ വലിയ ബേജാറിലാണ് കേട്ടോ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയില്ല റബ്ബ് വലിയ കോപത്തിലാ വല്ലാത്ത വിപ്രകളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തിന് മുൻകൂട്ടി സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച മഹാന്മാരായ അടുക്കൽ ആളുകൾ അടുക്കലേക്ക് മലക്കുകൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യാത്രയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തുള്ള ഹിസാബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്റെ അവർക്ക് ഇത്ര വലിയ സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരാ പാരത്രീക ലോകത്തെ പേടിച്ചാ ജീവിച്ചത് പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാ ജീവിച്ചത് ആ ചിന്ത മറന്നു കൊണ്ടൊരു സെക്കൻഡ് പോലും അവര് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനീദീൻ ഇബ്രാഹിം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു തങ്ങി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നിനും സമയമില്ല എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ തീരുന്നില്ല എന്റെ ടെൻഷൻ കച്ചവടം കുറഞ്ഞു പോയ ടെൻഷനാണോ അല്ല ഭൗതിക ലോകം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണോ അല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറയുമോ എന്ന ഭയമാണോ അല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണോ അല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാനമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുറവുകളല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമല്ല അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇവൻ വിജയം കൈവരിച്ചവരെ പട്ടികയിലാണോ പരാജയം സംഭവിച്ചവന്റെ കൂട്ടത്തിലാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഹാജരാക്കിയിട്ട് അള്ള ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമയം പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനിക്ക് തന്ന സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താല്ല എനിക്ക് നിർവാഹമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള് നിങ്ങളെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വരരുത് മഹാനായിരുന്ന വലിയ മഹത്വമാണ് മഹാന്മാരായ ബലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവരോട് പറയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ മഹത്വമാ തന്നത് വലിയ ബഹുമാനമാ തന്നത് നിങ്ങൾക്കതാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാ തറിയിക്കപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണയില്ല വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു ഈമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങള് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ജോലി ടൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ചപ്പോ വലിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന ആള് കൈവച്ചിട്ടാണ് ഭസ്മ കൊടുത്തിട്ടാണ് കൈയിന്റെ അടയാളം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആള് ഹാജറായ സമയം കൊടുക്കുന്നു ആയ വിധേയ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും കൈവച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതേ ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റിന്റെ സംവിധാനം വന്നപ്പോൾ 
ജോലി ചെയ്ത് ജോലിക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് തെറ്റിപ്പോയാൽ മുതലാളി അറിയുമല്ലോ മുതലാളി അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നേരത്തെ എത്തണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഓടിയിട്ട് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും അതാ ഓരോ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ലേ ആ റിക്കാർഡുമായി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ വരുന്ന സമയോ ഈമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ അല്ലാത്ത ഹാഫു വല്ലാത്ത ഹസനു മരക്കുകൾ വന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല വല്ലാത്ത ഹസനു ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെ സന്തോഷം എത്രയാ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കളും ഓരോ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളും റിക്കാർഡാണ് ആ റിക്കാർഡുകൾ മുഴുവനും മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങള് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ കളവ് പറയാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ ഒരു വഴിയും ഇല്ലല്ലോ ആ കോടതിയിൽ ഹിസാബില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന മഹാന്മാർ വിചാരണയില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന മഹാന്മാർ അതല്ലേ മഹതിയായ ബീവി ആയിഷറുതിയുള്ള കരഞ്ഞ കണ്ണു നീരൊഴുക്കിയപ്പൻ നബി സല്ലോഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആയിഷ ആഹ്റത്തിൽ ആരും സഹായിക്കാത്ത സമയത്തിൽ ഒരു സമയമാണ് ആയിഷ ഹിസാബിന്റെ സമയം ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയം ആരും ആരെയും ഓർക്കൂല ആയിഷ അവിടെ ഗാനും റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം അങ്ങ് കടുപ്പത്തിലായാൽ അവന് അതാർഗിപ്പോയി അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ ഖലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാബിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചൊരു മഹാ നല്ല ഇബാദത്തെടുത്താളായിരുന്നു അതേ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ചരിത്രം ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മരണം കഴിഞ്ഞു മരണം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടൂന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി എന്റെ കാരണമെന്നല്ലേ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല അവൻ തന്ന ജീവിതത്തിൽ തന്ന ആരോഗ്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ശതമാനത്തിനു പോലും ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്ദി ചെയ്താലും മതിവരൂല മോമിനിങ്ങള് ജീവിതം മുഴുക്കി അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചാലും മതിയാകൂല റബ്ബേദിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയണ മഹാന്മാരായ സാഹിതികള് ദുന്യാവിനെ വിലകൽപ്പിക്കാതെ ആഹ്റത്തിന് മാത്രം സമയം ചെലവഴിച്ച മഹാന്മാർ അവരോട് വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ലാതെ ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ലാതെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോളൂ എന്ന് സാഹിതങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി അള്ളാദി എത്ര മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ സാലിഹികളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ അഞ്ചാമത്തെ ടീമാരാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ജനങ്ങളെ ഹൈറിന് വേണ്ടി നന്മക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച ആലിമീങ്ങള് 
നന്മക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ആലിമീങ്ങള് അവർക്ക് നന്മ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സദസ്സുകൾ ഒരുക്കിയ ആലിമീങ്ങള് സലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ ദിക്രിന്റെ മജിലിസുകൾ നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാർ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മുത്തായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ പെടുത്തടേ അള്ളോ അവർക്കും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് എന്റെ കാരണമെന്നില്ലേ അവരെ അറിവിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അറിവിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പേടിക്കാൻ കഴിയൂല നാട്ടിലേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ദീന് പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല ആരെങ്കിലും മുന്നിൽ ദീന് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സയ്യിബിന് അനസുബിന് മാലിക്കുന്നു ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനാസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളെ ബഹുമാനം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്ന് നിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്ന് നിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരായ അതേ മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്ന് നിന്റെ കാരണത്താലാണ് അവനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും വൈപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ടെന്നും അവർ അതേ ശുദ്ധീകരങ്ങളെ കൂടെയാണെന്നും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെയാണെന്നും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ിറങ്ങാനുള്ള കാരണം മനസ്സിന് മാനിക്കറിയുള്ളൂ എന്ന് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ അനസ്ബിന് മാനിക്കറിയുള്ളൂ വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച മഹാനാണ് ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങള് ചെറുപ്പകാലം മുതലേ നബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വലിയ മഹത്വം അതേ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദുനാസബിന് മാലിക്കറിയുള്ളൂ ആ അനസബിന് മാലിക്ക് തങ്ങള് ായൊരു ഭരണാധികാരി അനസബിന് മാലിക്ക് തങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചു അനസബിന് മാലിക്ക് റതിയുള്ളു ഹല്ലുവിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ആ പ്രജകൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന അനസബിന് മാലിക്ക് റതിയുള്ളു ഹല്ലുവിനോട് നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രാജാവ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അനസബിന് മാലിക്ക് റതിയുള്ളു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തിന് കൊട്ടാരത്തിൽ വരണം ഞാൻ ആരെയും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കൂല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയും ഹജാജിബിന് യൂസുഫ് എന്ന് പറയും നദിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി അനസബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്ന് ഇവനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രജകളെയും കുതിരകളെയും വലിയ സവാരികളുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു അനസബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്ന് ഇവനോട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അധിക പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ കോട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നോ ഭരണാധികാരി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അധികാരിയായ ഭരണാധികാരി വിളിച്ചു മഹാനായ അനസബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ അല്ലു ഭരണാധികാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നെ ഇകഴുത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്നിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് പറയേണ്ടത് അറിയുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല പഠിച്ചത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ആരെയും പേടിക്കാതെ ഞാൻ പഠിച്ചത് പറയും അതിനൊരു മനുഷ്യനെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടൂല യൂസുബിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല ചെയ്യാനാ വിളിപ്പിച്ചത് അനുസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോഹിനോട് ഇത് കാര്യയുടെ മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല ചെയ്യാനാണ് വിളിപ്പിച്ചത് അനസുബിന് മാലിക് റതിയുള്ളോ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് എനിക്കതിൽ പേടിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് അത്തരം അതി അള്ളാഹുവിനോട് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അത്തരം മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ദിക്കറ് പതിവാക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരാളെയും ഭയമില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തോളാം 
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അനസ് പെരുമാലിക്ക് റോഹന്റെ കറാമത്തണിമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ തുറന്ന് പറയാണ് ഭരണാധികാരിയോട് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമാനില്ലാതെ മരിക്കുന്നവന്റെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നതിനും എനിക്ക് ഭയമില്ല അത്രയും എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റൂല ആ പറഞ്ഞതാണ് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ എന്നെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ ആ ദിക്കറു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അനസ് ബിന് മാലിക്ക് റോഹൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ ചോദ്യം മനസ്സേ ആ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറൊന്ന് എനിക്കും പറഞ്ഞു തരുമോ അനസുബിന് മാലിക്ക് റോദിയല്ലോ എന്നു എന്റെ മറുപടി അല്ല യാതുമില്ല ധിക്കാരിയായ നിനക്ക് ഞാൻ ആ ദിക്കർ പറഞ്ഞു തരാനോ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ ദിക്കർ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരൂല അനസബിന് മാലിക്ക് റോദിയല്ലോ ഹല്ലുവിനോട് ഭരണാധികാരി പറയുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മടങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ അനസബിന് മാലിക്ക് റോദിയല്ലോ ഹല്ലു തിരിച്ചു പോയി പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പറയാൻ ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ തുറന്നു പറഞ്ഞു അതിനാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കൂല ഭൗതികത്തിന് വില കൽപ്പിക്കൂല ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച മഹാന്മാരെ മഹത്വമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്കും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അനസബിന് മാലിക്ക് തിരിച്ചങ്ങ് പോയപ്പോ ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പ്രജകൾ ചോദിക്കാണ് എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അയാളെ ആക്രമിക്കാനെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ ആ അനസിനെ ഒന്ന് കൊല ചെയ്യാനൊന്ന് കൈയോങ്ങിക്കൂടായിരുന്നു അനസിന് മാലിക്ക് ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്തേ നിങ്ങൾ മാറിക്കളഞ്ഞത് അനസ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാറിക്കളയലാണോ അപ്പഴല്ലേ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ മറുപടി ഓ പ്രജകളെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ അനസിനെ കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനെങ്ങും തീരുമാനിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ടൊരുങ്ങിയിട്ട് അനസിനെ നോക്കിയപ്പോ അനസബിന് മാലിക്ക് റോദിയല്ലോ ഹല്ലുവിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും നല്ല ഗർജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളാണ് ഞാൻ അനസിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയാൽ എന്റെ അതപ്പതനം അതോടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അനസിലേക്ക് കൈ നീട്ടാൻ തന്നെ നിന്നില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആലിമീങ്ങള് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ശരിയായ സ്വാലിഹീങ്ങള് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായി മാംവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരി നിന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടവരല്ലേ മഹാനായി മാം സുയൂതിറുതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായി മാം നവവിറുതിയുള്ളോ ഹല്ലുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരി ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ ഈ മാം നവവിധങ്ങളെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ർജിക്കുന്ന സിംഹമാ മഹാന്മാർക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന മഹത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ച് ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ ഒന്നിനെയും വില വെക്കാതെ ഒന്നിനും വില കൊടുക്കാതെ അള്ളാന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കണമെന്ന നീയത്തോടെ അള്ളാന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന അലിമീകൾ അവർക്ക് വലിയ പവർ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞു പോരാ നല്ല തോപ ചെയ്ത സ്വാലിഹീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നല്ല സാഹിതീങ്ങളായി ജീവിച്ച മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവരെക്കാളൊക്കെയും ബഹുമാനം ഇൽബ് നേടിയിട്ട് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ഈ മാത്രം ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചു 
വെറും നിസ്കാരവും നോമ്പും മാത്രമായി ജീവിച്ചു അവരെ കാൾ ബഹുമാനമാണ് ഇൽമ് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീനാഫിയായിൽമിനേറ്റി തുറന്നും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്രത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാറുള്ള തോഫീക്കിന് തരണം റഹ്മാനെ ആ വലിയ സൗഭാഗ്യം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നാശം പിടിച്ച യഹൂദികളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും പോലെയുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മരണം അത് ആലിബീകൾക്ക് ഇൽമിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഡോക്ടർമാര് വേണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നല്ല എഞ്ചിനീയർമാര് വേണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നല്ല ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വേണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും തിളങ്ങുന്നവര് വേണം അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു നിലക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ അയ്യായിരവും പതിനായിരത്തിനും ശമ്പളം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ജോലി വില കുറഞ്ഞ ജോലിയാണെന്ന ധാരണ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ജോലി ഏറ്റവും ആദരവുള്ള പണിയെടുക്കുന്നത് ആലിബീങ്ങളോ പണ്ഡിതന്മാരോ അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിച്ചത് അമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹു വിന്ന വഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നവരെക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവരാരാണ് അവരെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവരില്ല അവരെക്കാൾ ആദരവുള്ളവരില്ല അവർക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല മരണം ലഭിക്കുന്നത് അത് സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹരം ആലിമീങ്ങളെ പറക്കത്തോട് പാവപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ അത്തരം മരണം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ അവരെ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോൾ അവരോട് പറയപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നദിയാതെ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ വെപ്രാളത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പേടിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷവാന്മാരായി മടങ്ങിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് വലിമന്യക്കത്തു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല തീരിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധ്വാനിച്ച് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാ നിലക്കും തീരിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഭൂമിനീകളില്ലേ നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്നേഹിച്ച് ദീനിനെ സഹായിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഭൂമിനീകൾ അവർക്കും സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അവരെക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരാരാണ് മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോ സന്തോഷത്തിലെ സ്വർഗം കഥയെ പ്രതീക്ഷിപ്പിച്ച് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരെ മഹത്വം എത്രയാണ് അപ്പോഴല്ലേ ഇത് പറയുന്ന മലക്കുകളോട് ഈ മഹാന്മാർ ഈ അഞ്ചിനത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാര് ചോദിക്കും ഈ മലക്കുകളോട് മന്നന്തും നിങ്ങളാരാണ് നിങ്ങളെവിടെയുള്ളവരാണ് അപ്പോഴാണവര് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെയും ഇതുപോലെ ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ല വലാത്തിയവരിക്കും ഇത്ര നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ആരെയും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാ മലക്കുകളെ മറുപടി ആ മലക്കുകൾ അവരോട് പറയേണ്ട 
സാലിഹികളായ മഹാന്മാരോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഔലിയ ആണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന മലക്കുകളിൽ ആ മലക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ നിങ്ങളെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ സാഹസിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നെഹ്നു ഔലിയ ഉക്കും നിങ്ങൾ ഔലിയ ആണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരല്ലേ ഈ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല നിലക്ക് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ പലതും ആശിച്ചത് കിട്ടിയില്ല പലതും ആഗ്രഹിച്ചതിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആഗ്രഹിച്ചത് പലതും മാറ്റിവെച്ചു എന്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നവന അവനാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചു ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖം മറന്നു കളഞ്ഞു ഫർദ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മടി വലിച്ചെറിഞ്ഞു സുന്നത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവനെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അങ്ങ് ശ്രമിച്ചു ദുന്യാവിലാശിക്കുന്നതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചില്ല ആ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീകൾക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന ബഹുലി ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളി കാണുമ്പോ നല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ നല്ല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോ അസൂയ പൂണ്ടിട്ട് ചിലര് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഈ പള്ളിക്ക് ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ നാട്ടിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു അവക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൂടായിരുന്നു വീടില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവനില്ലേ അവനിക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ മുമ്പന്തിയില അത്തരം ആളുകൾ പോലും ചോദ്യം കേട്ടാ വിചാരിക്കും പാവങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അത്തരം ചില ആളുകൾ അതാ ഈ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലെക്സ് കെട്ടാൻ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ട് പേരും വെച്ചിട്ട് ആശംസ എഴുതുന്നു നാട്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നു ഏത് രാജ്യക്കാരന്റെ കൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ തലയിലും ഒടിമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നു ഉമ്ര ചെയ്തപ്പോ പോലും തലയിലെ മുടിവെട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടായിരുന്നു തല മുടി മുണ്ടനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല ആ മൂതി മുടി മുറിച്ചാ മതി എന്നുള്ള കൗലം പിടിച്ചിട്ട് ആ മൂതി മുടി മുറിച്ചിട്ടാ വന്നത് സുന്നത്തും കൈവിച്ചിട്ടാ വന്നത് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച രാജ്യക്കാരനങ്ങ് തോറ്റപ്പോ പിന്നെ തലയിലെ മുടി പോയി നാട്ടിലെ അഭിമാനം വിറ്റുപോയി എവിടെയാ മോമിനെ നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കുന്നത് എവിടെയാത് ചിന്ത കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ര ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും കാസർകോട് ഭാഗത്തില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്ക മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇരുപത്തിയേഴാം ഇത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തി അഞ്ചോ രാമാൻ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ലൈലത്തിൽ കതിർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ബഹളം റോഡിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്ക എന്താണ് സംഗതി എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏതോ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ കതിർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ പലരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കുകയാണ് 
ഓ എന്റെ ഈ മാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ തട്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസികൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു പോയി രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുമ്പോ ആ സിന്ദാബാദിന്റെ വരിയിൽ കയറിയിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും എം എൽ എയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എം പിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും തോൽവിയുടെ പേരിലോ വിജയത്തിന്റെ പേരിലോ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വരിയിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര കഴിക്കാം അധികമാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തടി കുറുന്നില്ല കഴിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തടി കുറയുന്നുമില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ തകരാറിന്റെ പേരിൽ താടി നിരക്കുന്നില്ല രോഗം നിരക്കുന്നില്ല എന്നും ഒരുപോലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ കളവിയായ ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലോഹല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ നബിയെ വിധങ്ങളെ മറുപടി ഇല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഉമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി നബിയെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല എന്നോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ മുങ്കാമികളും സ്വാലിഹികളും അവരെ ഭയം എപ്പോഴും അതാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമോ സ്വർഗാവകാശിയാകുമോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പൊ ജനങ്ങളെ ഭയമൊക്കെ മാറിപ്പോയി എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ ഇപ്പൊ രോഗതി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഭയമല്ലാതെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഭയക്കാനുള്ള ആളുകളില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പ്രസൂലുള്ള പറയുന്നു ഇല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തൂ ഉമ്മ കരയും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മറുപടി ഉമ്മ നിങ്ങൾ കരയേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കളവിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുട്ടുവേദന ഇല്ല ഊരവേദനയില്ല കണ്ണുകാഴ്ച കുറവില്ല കാതിന് കൽവി കുറവില്ല നല്ല ആരോഗ്യവതിയായി നല്ല യുവതിയായി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് അഞ്ചു വയസ്സും ആറ് വയസ്സും ഏഴ് വയസ്സും എട്ട് വയസ്സും പ്രായമുള്ളവന് കിട്ടിയില്ല അവന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദന ഞരമ്പിന് രോഗം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അതിന്റെ മുമ്പും അതേ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ജേഷ്ടന് ഈ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ ചെറിയ രോഗമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു ആ ചെയ്യണം എന്ന് സഹോദരന്മാർ അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവേദി പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകളും ബ്രഹ്മന് ായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകളും റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് നൽകളും റഹ്മാന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണം റഹ്മാന് ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് ആ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വലതി ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം വലക്കും വലക്കും ആ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കഴിച്ചാൽ രോഗങ്ങളില്ല തിന്നാൽ രോഗം പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആശിക്കുന്നത് തിന്നാൻ കഴിയുന്ന ലോകമാണ് എന്തും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോകമാണ് ആ സ്വർഗലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന സൽക്കാരം അതേ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന കരുടാനിധിയായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള സൽക്കാരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നന്മയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ അവനെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവനാരാണ് പോരാ ദീനിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ മരണത്തിന്റെ കഥയെ കുറിച്ചാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മരണം ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഉമ്മമാരെ നല്ല അയിൽമുള്ള അയിൽമുള്ള തെക്കുവയുള്ള ആലിമീകൾ കെട്ടുമോ അള്ളാഹു അത്തരം നല്ല മുതൽവീകളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ അത്തരം കാരകൂട്ടത്തിലാകാൻ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കളു നമ്മുടെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് അയക്കളു മകൻ ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് എന്റെ മകൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഇൽമ് പഠിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കളു മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനേക്കളും ഖുർആൻ മനപ്പാഠം പഠിക്കാനേക്കളും ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനേക്കളും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് മക്കൾക്ക് നൽകളും ഇമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി മദ്രസയിലേക്ക് പോവാണ് ചെറിയ കുട്ടി കയ്യിലും ഉണ്ട് കയ്യിലും അതേ മദ്രസയിലെ കിതാബുകളുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും കാണുന്ന വിധത്തിൽ കയറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ അതിന് പറയാന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആടലും മടക്കി കുത്തുക എന്നാ പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാ കച്ചകെട്ട ആ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങ ഈ കുട്ടി മുണ്ട് മടക്കിയിട്ട് കച്ച കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കച്ച കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ലേ പറയാ കച്ച കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ നടത്തും കയ്യിലോ ഖുറാനുണ്ട് മദ്രസയിലെ കിതാബുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ കുട്ടിക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ പാഠം കിട്ടിയത് കുട്ടിയോട് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് വേദന വേണ്ടാന്ന് തോന്നി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സമയവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ഈ കുട്ടി എവിടുന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ഉപ്പാപ്പമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചിന്തയുള്ള ഉമ്മാന്റെ പണിയാകാം ചെറിയ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് വെള്ളം ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മഴ പെയ്താൽ നടക്കുമ്പോ ചളി മുണ്ടിൽ തെറിച്ച ഉമ്മാക്ക് നാളെ അലക്കാൻ പണിയാകുന്ന ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പോയത്തക്കാരായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ശരീരത്തിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള മുണ്ട് ശരീരത്തെക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു വസ്ത്രവും അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോകരുത് താഴ്ന്ന സ്വഭാവമാ കൈയൊഴിക്കേണ്ട സ്വഭാവമാ മുണ്ട് കച്ച കെട്ടുന്ന സ്വഭാവമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ചില ഉമ്മമാര് പറയൂ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല ഞങ്ങൾ അത് അറിയൂല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കുട്ടിക്ക് നൽകേണ്ട കൂട്ടുകെട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ടാകളും ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് പഠിപ്പിക്കണം നല്ല സുന്നതിയമായ തുമ്മി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളോടൊപ്പം അയക്കളും നല്ല കുറാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളോടൊപ്പം ഇരുത്തളും എന്റെ വാപ്പയുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന വലിയ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള പലരും ചിലപ്പോൾ ഇന്നുള്ള മുതാലിമീങ്ങളെക്കാൾ പല വിഷയത്തിലും വിവരമുള്ളവരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആ വിവരം കിട്ടിയത് മങ്കൂസ് മൗലിത് കാണാതോതാണ് അവർക്ക് അറിയാം അതുപോലെ സെർഫല്ലനാം അവർക്ക് കാണാതെ അറിയാം മുജബിയത്തിന്റെ വരികൾ അവർക്ക് കാണാതെ അറിയാം ഫീസത്ത് മാല അവർക്ക് കാണാതെ അറിയാം അതേ മൊഹീദ്ദീൻ മാല കാണാതെ അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇന്നുള്ള മുതാലിമീങ്ങളെക്കാൾ അത്തരം വിഷയത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിവരമാണ് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് എന്നല്ലേ നമ്മളെ മുൻഗാമികൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി ഇൽമ് പഠിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് മക്കളെ അയച്ച് അവരെ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓതി പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണത്താൽ അതേ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദർശുകളിൽ ഉപ്പാപ്പമാരിരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇൽമ് പഠിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻഗാമികൾ വലിയ തെക്കുവയുള്ളവരാണ് നല്ല വിവരമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വരാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല പള്ളിയിൽ അത്തരം നല്ല സദസ്സുകൾ ഒരുക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തെക്കാക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ നടത്തുള്ളു നന്മ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ കൂടെ അയക്കുള്ളു പരമാവധി നല്ലത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അയക്കുള്ളു സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ അയക്കണേ ഉമ്മമാര് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ തെറ്റാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാസീനോ മകൻ തെറ്റാതെ ഖുർആനോദാൻ അറിയുന്ന മകൻ 
അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല മരിച്ചുപോയാലും നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്തൊന്നും പാപ്പക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ മരിച്ചാലും നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നമ്മളെ മക്കൾ നന്നായാലോ അവരെ മക്കളും ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അത് കാരണമായി പോയി അവരെ മക്കളും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വഴിയായി പോയി അങ്ങനെ ക്രിയാമത്ത് നാള് വരെ ദീനിന്റെ അഹിലുകാരായി എൽമിന്റെ അഹിലുകാരായി നമ്മളെ മക്കള് മാറിയാ മരണം വരെ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാം പോരാ മരണത്തിന്റെ ശേഷവും നമുക്ക് വലിയ ഫലം കിട്ടാ അത് കാരണമാണ് കിട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ആ മഹത്വം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മരണം ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുകട്ടോ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളെ നമ്മുടെ മക്കളെ നിലക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ മക്കളെ നിങ്ങളെ പോലെ തലപ്പാവ് ധരിക്കാൻ വലിയാശയുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല തലപ്പാവ് ധരിച്ച് ഇതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അതിയ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പറയാണ് ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉള്ളും നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നല്ല സാലിഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അയാൾ പറയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ പോയത് ഉമ്മ അനുവദിച്ചില്ല ബാപ്പ അനുവദിച്ചില്ല ചേട്ടന്മാരനുവദിച്ചില്ല അവരൊക്കെ വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവരാണ് അവൻ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ചേട്ടന്മാരെയും മറുപടി പതിനായിരവും അയ്യായിരവും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ചെറുപ്പകാലം നീ ചെലവഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാവി നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് അല്ല ചിന്തയില്ലാത്ത ഉപ്പയായിപ്പോയി ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഉപ്പയായിപ്പോയി വലിയ ഡോക്ടറാണ് മകന് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് കടം വാങ്ങിയിട്ട് ആ മോനെ പഠിപ്പിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിക കട വാങ്ങിയിട്ട് ആ മകനെ പഠിപ്പിച്ചത് മകനങ്ങ് ഡോക്ടറായി ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ തലപ്പാവ് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന കാക്കയായ ഉപ്പാനെ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടെ ചോദിക്കാണ് ഉപ്പാനോട് ആളുകളുടെയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഉപ്പാ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഉപ്പാനെ കാണുമ്പോ ഡോക്ടറുടെ ഇൻസൈഡിന് യോജിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറുടെ മഹത്വത്തിന് യോജിക്കുന്നില്ല കടം വാങ്ങിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച മകന്റെ ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് അതേ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോ കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്നൊരു ഉസ്താദ് എന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി ആ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നാട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അതേ വൈകുന്നേരം നാട്ടിലേക്ക് പോകും രാവിലെ സ്വതയി നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് സതീപ്പെടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിപ്പോയി ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ല ഉപ്പാന്റെ ഹിതുമത്ത് അത് വലിയ ബഹുമാനമാണല്ലോ ഉപ്പാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങണമല്ലോ ആ ഉസ്താദിന്റെ ചിന്ത നോക്കൂ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നീങ്ങള് എവിടെ ഇത് കിട്ടിയത് അമ്മാന്റെ ദീനങ്ങ പഠിച്ചപ്പോ ബാപ്പന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായി പോയി ഉമ്മാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായി പോയി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പിന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാപ്പ കടം വാങ്ങിയിട്ട എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഡോക്ടർ മറന്നു പോയി ഇൻസൈഡ് ആക്കിയിട്ട് നടക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ ഉപ്പാന്റെ മതിയും ഉണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഉപ്പാന്റെ തലപ്പാവ് പറ്റുന്നില്ല ഉപ്പാന്റെ വായിലുള്ള മുറ 
തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാനം തെറിവിളിക്കേണ്ട ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ നടന്നൂടെ കാക്കാന്ന് ചോദിക്കേണ്ട എന്റെ കാരണം ഡോക്ടർ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമാണ് പഠനത്തെക്കാൾ വലുത് പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് ഉമ്മാമയുടെ പൊരുത്തമാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ പൊരുത്തമാണെന്ന് വലിയ ഒരു പാഠം ആ ബാധയെ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിയില്ല എഞ്ചിനീയർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നാന്റെ ശരീരത്ത് പഠിക്കുന്ന ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഹിഫൽ പഠിക്കുന്ന മക്കള് അവര് വളർന്നു വന്നപ്പ ബാപ്പക്ക് ഹൈദുമത്താണ് ഉമ്മാക്ക് ഹൈദുമത്താണ് ദിവസവും അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കൽ നടക്കണം ആ പഠിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നതിനിടയിലോ അതെ എന്നെ സ്വന്തം ബാപ്പക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ഞാൻ കൊടുക്കാതെ പറ്റൂല ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ബഹുമാനമാണ് അറിവിന്റെ ബഹുമാനമാണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ലാതെയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേട്ടൻ സുഖമില്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് ദുയാദീണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് റബ്ബേ നീ ശിഫനൽകളും റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ുംറിയുന്നവൻ ൊന്നും <laughs> <laughs> അറിവ് നേടുന്നതോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പഠിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാകളും സ്വർഗ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാകളും ഏത് സ്വർഗ ലോകം എല്ലാ ഫലവും കിട്ടേണ്ട എല്ലാ സന്തോഷവും കിട്ടേണ്ട എല്ലാ സമാധാനവും കിട്ടേണ്ട സ്വർഗ ലോകം ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തും സമ്മാനിക്കണോ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തും കൊടുക്കാൻ കഴിയണോ അതല്ലേ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് താപീയങ്ങളെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ മുത്തങ്ങീങ്ങളെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉപ്പമാരേ എന്തും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം സ്വർഗം ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒന്നിനും വിലയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണു കൊടുത്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിയ മഹാത്മാരുണ്ട് കൈ സംഭാവന ചെയ്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിയവരുണ്ട് നമ്മളൊരു ആയിരം മുറുപ്പിക സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ തികഞ്ഞവരാണെന്ന് ചിന്തയാണ് ഒരു രണ്ടായിരം മുറുപ്പിക വയലിന്റെ മജിൽസിൽ കൊടുത്തപ്പോ മതി എന്ന ചിന്ത വന്നവരാ അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്കറ്റ് വരുമ്പോ എല്ലാരും സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഇബാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളത് തികഞ്ഞു എന്ന ചിന്തയാ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തും കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തും നിറയെ നൽകാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചെടുക്കണം ആ ഈമാൻ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചെടുക്കണം റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുനാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലിബിനബീത്വാലി
ഇടുകയാണ് അലിയാറ് ഇതങ്ങളെ അടിമക്കളവ് നടത്തി കളഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പഴാണ് ഈ അടിമയുടെ മറുപടി ഞാൻ കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഈ അടിമക്കറിയാം എന്താണ് ശിക്ഷ കളവ് നടത്തിയാൽ കൈമുറിക്കല പക്ഷേ കളവ് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ അലീബിനങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തുറന്നു പറയുന്നു അമീറുൽ അലിയാറുതങ്ങളെ എന്നോട് കളവ് നടത്തി പോയിട്ടുണ്ട് അലീബ് നബി താലിബ് റതിയല്ലോഹല്ലു കൈ മുറിക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു പോയി ആ കൈ അങ്ങ് മുറിച്ചു പോയി അടിമക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചു അതേ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചു പക്ഷേ രോഗി അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ എല്ലാരും ഡോക്ടർക്കെതിരെയാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ചികിത്സ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടതല്ലേ മരണം കണക്കാക്കിയ സമയം എത്തിയപ്പോ മരിച്ചതാണെന്ന ചിന്തയില്ല ഡോക്ടറെ ചികിത്സ പോരാ എന്ന കംപ്ലൈന്റ് വിവരില്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരെ മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിന്നെ മരിച്ചാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ചികിത്സ പോരാ എന്നാണ് ഡോക്ടർക്ക് കഴിവില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ ഡോക്ടർമാരെ പോലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നവരല്ലേ എന്നാലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അലിയബിനു കൈമുറിച്ചിട്ട് ഈ അടിമയങ്ങ് വിട്ടു ഒരാൾ ഈ അടിമയെ കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കാണ് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി മോനെ കൈയവിടെ പോയി അടിമയുടെ മറുപടി മഹാനായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മകൻ അമീറുൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അലിയാറിതങ്ങളെ മഹത്വം പറയാൻ തുടങ്ങിയ അടിമാ ആ അലിയുവിന് ബീത്വാലിതങ്ങളെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അടിമക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ അലിയാറിതങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി കൈമുറിച്ചു കേട്ടാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കൈമുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നത് അലിയാറുതങ്ങള് ബഹുമാനമാണല്ലോ കൈമുറിച്ചിട്ട് വിട്ടപ്പോഴും അലീബ് നബി താലിബിതങ്ങളെ മഹത്വമാണല്ലോ നല്ല ഈ മാനുള്ള അടിമ തന്നെ ഈ അടിമയോട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നിന്റെ കൈമുറിച്ച് കളഞ്ഞ അലിയാറുതങ്ങളെ മഹത്വമാണോ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ കൈമുറിച്ചിട്ട് വിട്ട അലീബ് നബി താലിബിതങ്ങളെ ബഹുമാനമാണോ നീ പറയുന്നത് അലിയല്ലേ നിന്റെ കൈമുറിച്ച് കളഞ്ഞ് നീ കുറ്റമല്ലേ പറയേണ്ടത് അടിമയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ ചിന്തയില്ലാത്തവനായി പോയി നീതിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൈ മുറിച്ചു എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കൈ നട്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ അലിയാറുതങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാനെങ്ങാനും കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് കളവ് നടത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിയാറുതങ്ങൾ എന്റെ കൈ മുറിക്കാതെ വിടും പക്ഷേ എനിക്കതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു കൈയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കൈയല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ എന്നും ജീവിക്കേണ്ട സ്വർഗലോകമല്ലേ ചെറിയൊരു തണ്ടം കൈയുടെ പേരിൽ ഞാൻ വിറ്റുകളേണ്ടതാണോ എന്നും എന്റെ റബ്ബനിക്ക് സമാനമായി തരുന്ന സ്വർഗം കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ഇത് കേട്ടപ്പോ 
ഈ അടിമയുടെ ഈ മാൻ കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യന് വല്ലാത്തൊരത്ഭുതം കൈനഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടല്ലോ അതുകൊണ്ടാലിയാർദ്ധങ്ങളോട് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാള് ചോദിച്ചു കൈമുറിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ അറിയാമോ അടിമയുടെ മറുപടി കൈമുറിക്കുമെന്നറിയാം കളവ് നടത്തിയാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അലീബിനും ഞാൻ കളവ് നടത്തി എന്ന് സമ്മതിക്കലോടെ എന്നെ കൈമുറിക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുമെന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഓർഡറിന് ഭയപ്പെട്ടില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഭയം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സിട്ടാവായ കോപത്തോട് റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് നരകത്തിലേക്ക് അവനെ വലിച്ചെറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ താഴ്ന്ന ഒരു കൈക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് നരകത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരു രംഗം തരുമെന്ന് ഭയന്നപ്പോ എന്റെ കൈമുറിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല മോനെ ാണ് ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ നിലക്കുള്ള മഹാന്മാരും ഈ മാനിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് ആ മഹാനുഭാവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇയാള് പോകുന്നു അലീബിൻ അബി ത്വാലി അടുക്കലേക്ക് അലീബിൻ അബി ത്വാലി തങ്ങളോട് പറയുന്ന അലിയാറിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇയാളെ കൈ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊണ്ട് അലീബിൻ അബി ത്വാലി ഉറതി അള്ളോഹന്റെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് മുറിച്ചത് കളവ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരോപിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അയാൾ സമ്മതിച്ചു കളവ് നടത്തിയാൽ ശിക്ഷ കൈമുറിക്കലാണ് എനിക്ക് നീതി പുലർത്താതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ോട് ഈ വന്ന മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഇത് തന്നെയാണ് അയാളും എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അയാൾ അതിന്റെ മേലെ നിർത്തിയില്ല അലീബിനെ മഹത്വമാ പറയുന്നത് കൈമുറിച്ച നിങ്ങളെ ബഹുമാനമാ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് പോലും നിങ്ങൾ അയാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അലിയാറുതങ്ങളെ അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് തങ്ങൾക്ക് ഈ അടിമയോട് സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയി ശിക്ഷ കൊടുത്തു കൈമുറിച്ചു ശിക്ഷ കൊടുക്കാതെ വഴിയില്ലല്ലോ ആ അടിമയോട് പറയുന്ന പോനെ വിഷമിക്കണ്ട വന്നോളൂ അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് റിയല്ലോഹൻ ഒരു തുണിയെടുത്തിട്ട് കയ്യിന്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് റബ്ബിനോടങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്തു അല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നെ ഭയന്നിട്ടാണ് കൈമുറിക്കാൻ അനുവാദം തന്നത് എനിക്കോ കൈമുറിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല നീതി പുലർത്തണമല്ലോ ഞാൻ അവന്റെ കൈമുറിച്ചു പക്ഷേ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൈ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ചിരിക്കുന്ന തുണിയും ഉയർത്തിക്കളയൂ ആ കത് തുണിയും ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ കൈ തിരിച്ചു വന്നു പോയി കളവ് പറയാതെ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു കൈയും തിരിച്ചു കിട്ടി ഈ മാനിന്റെ പവറാണ് ആ നിലക്കോഹുല്ലടി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തത് സർവതും കഴിച്ച് ആഹാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന മൂമിനീകളെ പട്ടികയിൽപ്പെടാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിജാപത്തുള്ള മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചൊരുമിച്ചു കൂടിയ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്തോണ്ട് അവിടുത്തെ കൊടുക്കിയിൽ നാട് നീ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാരും മാമമാരും പാപ്പമാരും ജട്ടാരുജന്മാരും ഭാര്യ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ വയലിന്റെ മജിലിസിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മോഹിനീങ്ങളും മോഹിനാത്തുകൾ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൊടുക്കിയിൽ നാള് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൊടുക്കിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോപ ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല അതിനുള്ള ഖേദം മനസ്സിലില്ല അതിനുള്ള ഈ ഭാഗ്യങ്ങൾക്കില്ല നീ അർഹമുറാഹിമീനെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേയല്ലോ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പൊറുക്കണേയല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചയക്കല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചയക്കല്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കരുതല്ലോ ും ഒരുപാട് ഇൽമ് പഠിക്കളും ഒരുപാട് ഇൽമ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കളും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കളും അതിനെന്തൊക്കെ വേണോ നീ തന്നെ തരണേയല്ലോ ഹൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കണേയല്ലോ സെറിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടക്കണേയല്ലോ ഞങ്ങളെ നേതാക്കളെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തെറി വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ നീ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേയല്ലോ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേയല്ലോ നന്മയുടെ വഴി അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുറന്നു തരണേയല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാക്കണേയല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കാക്കണേയല്ലോ ഞങ്ങളെ വയലിന്റെ മജിലീസിൽ ഒരുമിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭൂമികളും ഭൂമിനാത്തുകളെ കാക്കണേയല്ലോ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചു ദ്വാരിയം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേയല്ലോ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ദുന്യാവിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ തരണേയല്ലോ പെൺകുട്ടികളില്ലാതെ പെൺകുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആശിച്ചു ദ്വാരിയം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ നൽകണേയല്ലോ ആൺകുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിച്ചു ദ്വാരിയം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ നൽകണേ വീടില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേയല്ലോ അതിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേയല്ലോ ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേയല്ലോ ഉള്ള ജോലിയിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേയല്ലോ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേയല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണേയല്ലോ ഞങ്ങളെ സർവ സദസ്സും നീ കബൂലാക്കണേയല്ലോ അല്ലാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സ്വാരഹീകളെ ഊട്ടത്തിലും പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണേയല്ലോ നിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സ്വാരഹീകളിൽ പെടുത്തണേയല്ലോ ീബാനിനെ ഏറ്റിത്തരണേയല്ലോ ഈബാനിനെ അധികരിപ്പിച്ച് തരണേയല്ലോ നല്ല ധൂപയിലായി നല്ല ഹൃദയം ശുദ്ധിയായി നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഭൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ മരക്കളൊന്നല്ലാത്ത ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മലക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീകളുണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണേയല്ലോ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണേയല്ലോ ആ വഴിയിലും തെറ്റിച്ച് കളിയുന്ന പുത്തൻവാദികളെ ശറിയുന്നു ഞങ്ങളെ നാടുകൾ നീ കാക്കണേയല്ലോ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നീ കാക്കണേയല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു ദ്വാരിയ പറഞ്ഞവരുണ്ട് 
അതി കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് എന്ത് കഴിച്ചാലും ക്യാൻസർ ആടെ എന്ത് തിന്നാലും കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവനാകും അള്ളാ അതൊന്നും തിന്നാനുള്ള പ്രായമെത്തിയില്ല മുലകുടി പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് തന്നെ സ്ഥിരിച്ച ഉടനെ ഒരു തകരാറുമില്ല പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞത് ആർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നീ സലാപത്തു നൽകണേ അല്ലോ നീ സലാപത്തു നൽകണേ അല്ലോ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിന്നിട്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ അതേ മക്കബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജും ഉമ്രയും സിയാർത്തും ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി വേർക്കം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലോ നീ വെളുപ്പം നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാ നെലുകളും മക്കബൂലായ നിലക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ റബ്ബേ നിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും വൈകാതെ നീ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ പലതവണ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടത്തെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയാനുള്ള അവസരം നീ പലതവണ തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ മദീന കാണാതെ മരിപ്പിക്കരുത് അല്ലോ ഇനിയും ഒരുപാട് തവണ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് പോകാനും അവിടെ അടങ്ങാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നിറണേന്നോ നീ ഞങ്ങൾക്കത് കണക്കാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട് അവിടുത്തെ ഭൂമുഖങ്ങൾ ഒരു നല്ല മരണം നീ ഓശാഹാരം നിറണേന്നോ അതിന് കാരണമാകുന്നൊരു സദസ്സായി ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊന്നും പറയാൻ മാത്രം വലിയ അമലുകളല്ല ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സഹാബത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നിൽ വഹദി യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വഹദീങ്ങളെ മുന്നിൽ ഹന്തക്കിൽ ഇറങ്ങിയ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ മുന്നിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരമലുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അവരെ മുൻനിർത്തി പറയുന്നവരാണ് അവരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേയുള്ളൂ അവരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മാനേറ്റിത്തരണേയുള്ളൂ തക്കുവനേറ്റിത്തരണേയുള്ളൂ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ايمان المؤمنين വയത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകണോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരോ തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ വിളിച്ചപ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു എത്തിച്ചേരാനുള്ള തൗഫീക്ക് തന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷി ഞങ്ങൾ ഈ സസ്യനെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ൊക്കെ ദ്വാ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കളും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കളും ആക്കിമത്തിൽ നിന്നായി മരിക്കുന്ന നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആഹ്വം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വരുന്ന പത്തൊമ്പതാം തീയതി കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഹുദയിൽ ദേവാ കോളേജിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച മഹത്തായ വലിയ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇൻഷാല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖു ഞാൻ കാന്തപുരം മുസ്താഹുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുലൈമാൻ ഉസ്താഹുണ്ട് ഖലീൽ തങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആയിരിമീങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വലിയൊരു
എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മൾ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു താലാ ഹൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ എല്ലാ പരിപാടികളും അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണമായി വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു മുതാല്യമാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വാപ്പയും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പഠന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഇൽമിനേറ്റി തരട്ടെ ഈ മാസം തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇൽമിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ദ്വാരക്കളും നല്ല ഇൽമ് വേണം വാപ്പന്റെ പ്രതീക്ഷ അതാണ് വെറും വേദ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇൽമുണ്ടാകൂല എന്ന് വാപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഇൽമുള്ള വാപ്പക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന നല്ല മക്കളായി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കളും മേറുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് ആകളിലൊക്കെ പെടുത്തണം പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഹുദയിൽ മാറ്റ